നമ്മൾ ഇന്നലെ റോമർ കഴുതി ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം അവസാന വാക്യം വരെ കാണാനിടയായി ഇന്ന് നമുക്ക് റോമർ കഴുതി ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചു കാരണം അത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം നീതീകരണം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വർക്കിലൂടെ ലഭിച്ചതാണ് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നീതീകരണം എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൊടുത്തേക്കുമാണ് ഒരു മനുഷ്യനും അതിന് യാതൊരുവിധ വിലയും അവന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല അവനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരം വെക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ചു പ്രശംസ എവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും പ്രവൃത്തി ആരുടെയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി അവിടെ കാരണമാകുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അവിടെ പ്രശംസ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു നീതി പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല നീതീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമുക്ക് പാപം നിമിത്തം അറ്റുപോയ ബന്ധത്തെ തിരികെ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നീതീകരണം ഫ്രീ ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പോയിൻ്റ് മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല പാപത്തോടുള്ള അവൻ്റെ സമീപനം മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടു സഖായിയുടെ ഉദാഹരണം സഖായിയുടെ മന സഖായിയുടെ ഉദാഹരണം ദൈവവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അവൻ യഥാർത്ഥമായിട്ടും മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അതുപോലെ ആകുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് സക്കായി വെറുതെ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് തൻ്റെ തെറ്റുകളെ അവിടെ മനസ്സിലാക്കി താൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകളെ അയാൾ ആദ്യമായിട്ടത് തെറ്റാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ആ തെറ്റിന് താനായിട്ടും മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് നഷ്ടം വരുത്തിയ കാര്യങ്ങളെ തിരികെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാനസാന്തരത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസാന്തരമാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറിയാതെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോലും നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മുറിവോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നഷ്ടമോ നമ്മൾ നിമിത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം തിരികെ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് ഓർക്കുക നാം കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ നാം എവിടെയൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് കളവായി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം തിരികെ കൊടുക്കുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ബോർഡ് അതാണ് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് റിപ്പൻഡൻസിൽ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി കാണുമായിരിക്കും അതിനൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ അതിന് ശേഷമാണ് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുക ദൈവം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ദൈവം നമ്മൾ മറ്റാർക്കെങ്കിലും നഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നാം ഒന്നിനും കടപ്പെട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല സ്നേഹമൊഴികെ ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടും സുവിശേഷത്താൽ നാം പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുവിശേഷം നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായിട്ടും ഗ്രിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകും കർത്താവ് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകും കർത്താവ് ഓർപ്പിച്ചു തരുന്ന പാപത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഈഗോയൊക്കെയും നമ്മളവിടെ താഴ്ത്തി വെച്ച് നമ്മൾ എവിടത്തോ എത്രത്തോളം താഴാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുമോ നമ്മുടെ ഈഗോ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മളവിടെ താഴുവാനായിട്ട് ഇടയാകും സി ഒരുപാട് പേരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കർത്താവിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ചിലപ്പോൾ നാളുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ച് ചിലർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടം അവർ തിരികെ അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയോ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആരോടെങ്കിലും വൈരാഗ്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അതെല്ലാം അവിടെ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സി യഥാർത്ഥമായ മനസാന്തരം അതിലേക്ക് നമ്മളെ
വിശ്വാസം മൂലം മാത്രമാണ് അത് നൽകപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഈ ഈ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു റിപ്പൻഡൻറ്റ് ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം ശരിക്കും ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് സഖായുടെ മാനസാന്തരം പോലെ നമുക്കും ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി റിസീവ് ദിസ് സാൽവേഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫുൾനെസ് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ നമുക്കിത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയത്തെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മെൻ യശയാമിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു സ്വർഗം എൻ്റെ സിംഹാസനവും ഭൂമി എൻ്റെ പാതപീഠവും ആ എന്നിട്ട് അടുത്ത വേടി ചോദിക്കുകയാണ് ആർക്കാണ് എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു കാ ഒറ്റ ഒരു കാര്യത്തിനും മാത്രമേ ദൈവത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂ തകർന്നും നുറുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവം നിരസിക്കുകയില്ല അവരുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവം കടാക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവം വാസം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായിട്ടും പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം തകർന്ന അവസ്ഥയിൽ നാം ദൈവസന്നതിയിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങനത്തെ ഹൃദയത്തെ ആ ദൈവം മാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഉപരി വിപ്ലവമായ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനസാന്ത്രം ദൈവം ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഈ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചേച്ചൻ്റെ മുമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെ മുമ്പിലോ എന്ത് പ്രകടനം കാണിച്ചാലും ശരി ദൈവം ഹൃദയത്തെ കാണുന്നവനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കർത്താവിനറിയാം അതുപോലെ നമുക്കും അറിയാം നമ്മൾ അറിയാൻ വയ്യാഴിയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി നമുക്ക് ശക്തമായിട്ടും ദൈവം പ്രേരണ തരും യഥാർത്ഥമായിട്ടും ഇത് പുറമെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണോ അതോ ആന്തരികമായിട്ട് വരുന്നതാണോ എന്ന് സി ആ ആ സഖായുടെ സഖായുടെ മാനസാന്തരം അത്ര വലുതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും പഴയ നിയമത്തിൽ സഖായുടെ മാനസാന്തരം മാത്രമല്ല എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ആ പാപിനിയായ സ്ത്രീ അവരും അവരും അവരുടെ തെറ്റുകളെ ഒന്നും ന്യായീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവമേ ഇന്നതാണ് എൻ്റെ കു എന്നെ എന്നെ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടുത്തെ ചില ആളുകളാണെന്ന് ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല അവിടെ തല കുനിച്ച് താ അവൾ നിന്നപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു നിന്നെ ആരും കുറ്റം വിധിച്ചില്ലയോ നീയും എന്നാൽ ഞാനും ഇനിയും നിന്നെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നില്ല നീ ഇനിയും പാപം ചെയ്യരുത് നോക്ക് അവൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ പോയെങ്കിൽ അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ആരും നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല നമ്മളിതാ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഉപരി വിപ്ലവമായിട്ടൊരു റിലീജിയസ് അറ്റയർ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പുറംചട്ട നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ദൈവം നമ്മളെ നീതീകരിക്കണമെന്നില്ല പുറമെയുള്ള യാതൊന്നും അല്ല പുറമെയുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം അടുത്ത പത്രോസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പത്രോസിനെ കർത്താവ് ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം താൻ വല ഒരുപാട് നേരം കൊണ്ട് വല വലയിറക്കി മീൻ കിട്ടാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നു അവിടെ കർത്താവ് അടുക്ക വന്നിട്ട് ഇന്നടത്തേക്ക് വലയിറക്കാൻ പറഞ്ഞു പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം വന്നു എന്തായിരുന്നു ആ പത്രോസിൻ്റെ പത്രോസ് പിന്നീട് താൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സർവശക്തനായ ഈ നീതിമാൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ പാപം അത്രമാത്രം ഉണർത്തിയിട്ട് താൻ പറയുകയാണ് നീതിമാനായ കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുക നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുക ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകുക ഞങ്ങൾ അത്രത്തോളം പാപികളാണ് ഈ ഒരു ഹൃദയമാണ് ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദിസ് ബ്രോക്കൺ ഹാർട്ട് ബിഫോർ ദ കൺവിക്ഷൻ ഓഫ് സെൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടുകൂടി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവം അവിടെയാണ് കടാക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മാനസാന്തരത്തെ ദൈവം അപ്രൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ദൈവം നീതീകരണം കൊടുക്കുന്നത് അവർ അവരോടൊന്നും ത പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നീ ഏറ്റുപറ ഏറ്റുപറ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരുടെ തെറ്റുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവകൃപ അവിടെ പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സി നമ്മൾ അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെയും വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ ഒരു അപ്പോസ്റ്റലിനും എല്ലാവരെയും തള്ളി തള്ളി കൺഫസ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യിക്കുന്നത് നീ ഇന്നത് ഏറ്റുപറ ഇന്നത് ഏറ്റുപറ എന്ന് അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവനവന് സുവിശേഷം അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്രിഡായപ്പോൾ അവനവൻ്റെ ഉള്
നമ്മൾ ഇതാണ് സുവിശേഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രേരണയാലല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്താൻ നമ്മളായിട്ട് ഒരു എഫേർട്ടും എടുക്കരുത് നമ്മൾ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സത്യവചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമ്മെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനാണ് ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാളിച്ചകൾ എത്രത്തോളം ഈ സുവിശേഷത്തെ വികലമാക്കുന്നെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അറിയാതെ ഈ ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ദൈവഹിതമറിയാതെ നമ്മളിത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു പലരെയും പലരെയും പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറൊരു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതിന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി കർത്താവാണ് സഭയോട് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ലാതെ നമ്മളോട് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനാണ് സത്യ സുവിശേഷം സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ മാത്രം മതി പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുന്ന സുവിശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു പറയുന്ന സുവിശേഷത്തിനകത്ത് പാപത്തിൻ്റെ ബോധം കൊടുത്തിരിക്കും ഈ പാപബോധം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കിട്ടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥമായിട്ടും സുവിശേഷത്തിൽ ഗ്രിപ്ഡായ മനുഷ്യൻ അവൻ അവൻ്റെ പാപബോധം അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യശയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആ നമുക്ക് ആ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം യശയാവ് ആറാം അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈവൻ പഴയ ഭക്തന്മാർ പോലും ദൈവസന്നിധിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യശയാവിൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അതായത് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം യശയാവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യശയാവ് ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ പത്രോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ നീതിമാനായ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ പാപത്തെ കണ്ടിട്ട് താൻ പറയുകയാണ് ഗുരു അങ്ങ് എത്രയും വേഗം ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോകണം കാരണം ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് വി ആർ ഡാറ്റ് സിനേഴ്സ് ഇവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് പറയുകയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതിരങ്ങളുള്ള ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോബയായ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലിംസ അതാണ് യശയാവിന് തോന്നി ഇത് ദൈവത്തെ കണ്ടു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫുൾനെസ്സിൽ ആരും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ മഹത്വം കണ്ടപ്പോൾ യശയാവിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്ക് അയ്യോ ഞാൻ പാപം പാപം നിറഞ്ഞ അതരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ ആ അങ്ങനെ പാപമുള്ള ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അത് കാണുവാനിടയായി തീർന്നു സീതാണ് റിപ്പൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റിപ്പൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറമെ പുറമെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല യഥാർത്ഥമായിട്ടും സുവിശേഷം ഓരോ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഗ്രിപ്റ്റ് ആകണം അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു ബേർഡൻ ഉണ്ടാകണം അപ്പസ്നെ പൗലോസിനുള്ളതുപോലെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ഒരുവാകണം ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഒരു അജണ്ടയും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടാകരുത് എൻ്റെ പേരിന് വേണ്ടിയോ എൻ്റെ പെരുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സുവിശേഷ വില ചെയ്തു എന്ന് പറയാനോ ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രം ക്രിസ്തു യേശു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ സുവിശേഷം പറയുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉരുവാകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റിപ്പൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷന് റിപ്പൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ പ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ആ തെറ്റിദ്ധാരണയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളത് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുന്നതല്ല നീതീകരണം നീതീകരിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിനിൽ കർത്താവിനിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് അവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവിനോട് ചേരുവാൻ സ്നാനമേൽക്കട്ടത് അല്ലാതെ സ്നാനത്തിലൂടെ അല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം വെച്ചേക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വിശ്വാസം തൻ്റെ പുത്രനായി യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം തങ്ങളുടെ തെറ്റുകളെ തനിക്ക് ഉണർത്തിട്ട് ആ തെറ്റുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കൺഫസിങ് ദർ സെൻസ് കൺഫഷൻ ഓഫ് സെൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിഫോർ ദിസ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ
അവിടെ അവ ആ ആ ടാക്സ് കളക്ടറും പരീക്ഷനും രണ്ടുപേരും പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആ ചുങ്കക്കാരൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് മാൻ ഹാസ് ടു കം ടു ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ ഹി ഈസ് എ റച്ച് എറ്റ് സിന്നർ അവനൊരു അവൻ ഏറ്റവും അധപ്പതിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാപിയാണ് ഞാൻ ആരായാലും കൊള്ളാം ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ വലിയ കൊലയൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വചനമെങ്കിലും ലംഘിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് അവിടെയാണ് വി നീ ടു റിസീവ് ദിസ് ഗിഫ്റ്റ് and that to not by any of my merits ende oru gunam kondumalla deiva krupa kondu athre nan idu prabhikkunnathu adhe namukku nammulu adha nan nambe paranjathu snanapettu ennu paranjathu kondu neethikirikkapadanam ennu nirbandham onnum illa ingane choyikkumbo adinu endengilum regagal undo ennu namukku namukku nokkam apostala pravartiyile ettam adhyayathile oru vyaktiye kuriche bible ezhidi vechirikkana നീതീകരിക്കപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടും മാനസാന്തരപ്പെടാതെ സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായം അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തി എട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വചനം ഒന്ന് വായിക്കാം അവിടെ ഒരു ഷിമിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ഷിമിയോൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ആഭിചാരം ചെയ്ത് താൻ മഹാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ശമരിയ ജാതിയെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു പോന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ഇദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ കുറച്ച് ആഭിചാര ക്രിയയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിമോണിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തി ഇന്നത്തെ ആൾ ദൈവങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള പരിപാടി ആൾ ദൈവങ്ങളും ചില യേശുവിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് തന്നെ ചില പ്രവാചകന്മാരും കള്ളം പ്രവാചകന്മാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജനത്തെ ഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഓക്കെ ആ ആ കൂട്ടറിലുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ഷിമിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഷിമിയോൻ്റെ ജോലി അതായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ഇവൻ മഹതി എന്ന ദൈവശക്തി ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപാലവൃതം എല്ലാവരും അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവനെക്കുറിച്ച് വലിയ അപ്രീസിയേഷൻ കാരണം തനിക്ക് തനിക്കൊരു ദേവൻ്റെ റോളാണ് താൻ പറയുന്നതെല്ലാം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ആഭിചാരം ക്രിയകൾ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോസ്തലൻ അവിടെ സുവിശേഷമായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പവറാണ് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തെയും ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ നാമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ആരാണ് ഈ ഷിമിയോൻ്റെ പുറകെ നടന്ന ഒരുപാട് പേര് ഷിമിയോനെ വലിയ വാഴ്ത്തിയൊക്കെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഫിലിപ്പോസ് അവിടെ സുവിശേഷമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഇത് കേട്ട് ആളുകൾ ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്നാനമേറ്റു അപ്പം ഈ സുവിശേഷം കേട്ട് സ്നാനമേറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വേറെ ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി സ്നാനമേൽക്കണമെങ്കിൽ അയാൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അയാൾ ഒന്നാമതായിട്ട് അയാൾ കൺഫസ് ചെയ്യണം അയാളുടെ തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറയണം തേറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഈ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആവണം കർത്താവിൽ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടണം ആ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അയാളായിരിക്കണം ബാപ്റ്റിസം എടുക്കേണ്ടത് ഈ കൺഫെഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷം ചെയ്യുന്നത് സുവിശേഷം പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം തരുന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം തന്നിട്ട് ആ അറ്റുപോയ ബന്ധത്തെ തിരികെ കൊടുക്കുകയാണ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് നോട്ട് ത്രൂ ബാപ്റ്റിസം ഞാനത് നമുക്ക് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും ഷിമിയോൻ താനും വിശ്വസിച്ചു സ്നാനമേറ്റു ഫിലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു അപ്പം ഷിമിയോനും എന്ത് ചെയ്തു ഷിമിയോനും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിക്ക കളിയില്ല എല്ലാവരും പോയി എന്നാൽ ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും സ്നാനമേറ്റു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മാനസാന്തരമില്ലാതെ സ്നാനമേറ്റെന്നുള്ളത് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വരെയും വായിച്ച് നിർത്തുവാണെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം ഷിമിയോനും എന്താ ചെയ്തത് വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമല്ലേ ഏറ്റത് നമുക്കിവിടെ ഒരു നല്ല ശതമാനം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നും ക്രിസ്തീയ സഭകളിലും ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് വിതൗട്ട് എ ടോട്ടൽ റിപ്പൻഡൻസ് യേശു പറഞ്ഞു തന്ന റിപ്പൻഡൻസിൻ്റെ മാതൃക അറിയാമല്ലോ കമ്മിങ് ടു എ നത്തിങ് പൂജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സക്കായിയെ പോലെ ആ പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ പോലെ പത്രോസിനെ പോലെ പൗലോസിനെ പോലെ കമ്മിങ് ആസ് സീറോ
അനന്തരം എരുസലേമിലുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർ ശമരിയർ ദൈവവചനം കൈക്കൊണ്ടുവെന്ന് കേട്ട് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു അപ്പം ഫിലിപ്പോസിലൂടെ ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ശമരിയയിൽ എരുസലേമിലിരുന്ന ആരെയൊക്കെ വിട്ടു പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും സഭ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു അവർ ചെന്ന് അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്നുവരെയും അവരുടെ മേളിൽ ആരുടെ മേളിലും ആത്മാവ് വന്നിരുന്നില്ല അവർ കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേറ്റിരുന്നതേ ഉള്ളൂ അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു അപ്പോസ്തലന്മാർ കൈവച്ചതിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചത് ക്ഷമയോൻ കണ്ടാറെ അവർക്ക് ദ്രവ്യം കൊണ്ടുവന്നു നോക്ക് ഇവിടെയാണ് ഷിമിയോൻ കാണിക്കുന്ന തെറ്റ് ഷിമിയോൻ എന്ത് ചെയ്തു ഷിമിയോൻ കണ്ടാറെ അവർക്ക് ദ്രവ്യം കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ഒരുത്തൻ്റെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അധികാരം എനിക്കും തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഷിമിയോൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നിയത് കാരണം ഷിമിയോൻ ആരായിരുന്നു ഇതുപോലെ ആളുകളെ ഈ മത മീൻ ഭക്തിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ആളുകളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അയാൾ മന്ത്രവാദവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ജനത്തെ ഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരും വന്ന് ഇതേ പരിപാടി വേറൊരു ഫോമി ചെയ്യുന്നെന്നാണ് ഷിമിയോൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഷിമിയോന് ഈ ശക്തി വേണം പണ്ട് തനിക്കൊരു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പൈശാചിക ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കാരണം ഫിലിപ്പോസ് ലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് തനിക്കിതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പം തനിക്ക് ഇനി ഒരു പുതിയ ശക്തി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം അപ്പം ഈ അപ്പോസലന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്കും അത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പഴയ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേറൊരു നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ പുതിയ ഐ മീൻ പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ തുരുത്തിയിൽ പുതിയ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതി ആണ് താൻ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ പത്രവും സമനോട് ഇനിയുമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം പണത്തിന് വാങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്ന് നീ നിരൂപിക്കൊണ്ട് നിൻ്റെ പണം നിന്നോടുകൂടെ നശിച്ചു പോകട്ടെ നിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നേരുള്ള നേരുള്ളത് അല്ലായിക കൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് പങ്കും ഓഹരിയുമില്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൻ്റെ ഹൃദയം എന്തല്ല നേരുള്ളതല്ല ആരാ മാനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തി മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസന്നിധി നേരുള്ളവരാണ് തൻ്റെ തെറ്റുകളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇനിയും ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ദൈവഹിതത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരാണ് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ വായിച്ചു പൗലോസ് കണ്ടിട്ട് പത്രോസ് ദൈവാത്മാവിൽ താൻ കണ്ടിട്ടൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നേരുള്ളതല്ല ഇനിയും തുടർന്ന് പറയുന്നു നീ ഈ വഷളത്വം വിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം മുമ്പേ മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പത്രോസ് ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പത്രോസ് പറയുക മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ പെർ ഹാപ്സ് ഗോഡ് മേ ഗ്രാൻഡ് യു റിപ്പൻഡൻസ് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണം ക്ഷമിച്ച് കിട്ടുമായിരിക്കും നോക്ക് അപ്പം ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്തിനായിരിക്കും ആ പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യൻസ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നവരാരും ഷിമിയോൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിലാവരുത് പക്ഷേ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ലോട്ട് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരുടെ മാനസാന്തരം ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലും ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയം നിറച്ചും വഷളത്തമാണ് ദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഫെയിമിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം അപ്പം ഈ ഒരു ദുരാഗ്രഹമാണ് ഈ ദുരാഗ്രഹം ഇന്നും നിലനിർത്തി സ്നാനപ്പെടുകയും അമ്മൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയുകയും കർത്താവിൻ്റെ വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് എത്രയോ എടുത്ത് നടക്കുകയും നോക്കണം നമുക്ക് ദൈവത്തെ കബളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവർ റിപ്പൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവമേ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നേരുള്ളതായിരിക്കും നോ ഐ ഡോ വോണ്ട് ഫുൾ എനി പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ഫുൾ ഗാ
റോമർക്കെഴുതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇനിയും അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷന് വർക്കിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇനിയും നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് പൗലൂസ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ സ കാര്യം പറഞ്ഞു വാട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈസ് ഗിവിങ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വചനം എന്നാൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാവായ എബ്രഹാം ജഡപ്രകാരം എന്തു പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടു വാട്ട് ഷാൽ വി സേ ദൻ ദറ്റ് എബ്രഹാം അവർ ഫാദർ ആസ് പെർട്ടേനിങ് ടു ദ ഫ്ലഷ് ഹാത്ത് ഫൗണ്ട് അപ്പം എബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മളുടെ പൂർവ്വ പിതാവ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമുക്ക് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് യഹൂദന്മാരുടെ ജഡത്തിലുള്ള പിതാവ് തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഫാദർ എങ്കിൽ വിശ്വാസികൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ ആരാണ് ആത്മീയ പിതാവാണ് സ്പിരിച്വൽ ഫാദറാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒരല്പമെങ്കിലും നമ്മൾ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ അന്ന് വായിച്ചു എബ്രഹാമിന് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം നമുക്ക് വിശ്വാസം മൂലമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷം നേരത്തെ എബ്രഹാമിന് കൊടുത്തതാണ് ഇത് ആ ആ കൊടുത്ത ഇത് യഥാർത്ഥമായിട്ടും എബ്രഹാം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളാണ് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാപിക്കുന്നതിലൂടെ ആ വാഗ്ദാനം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ പഠിച്ചത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് എബ്രഹാമിൻ്റെ എബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കലി യഹൂദന്മാരാണ് പക്ഷെ വിശ്വാസികൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് ആയിട്ട് ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രഹാമാണ് അതാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വ പിതാവായ എബ്രഹാം ജഡപ്രകാരം എന്ത് പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടു അപ്പോൾ എബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ഫെയ്ത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ കാരണം വേർഡിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ആ ഫാദർ ഓഫ് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും ബെറ്റർ സോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ അത് തന്നെ എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമുക്ക് രണ്ടാം വചനത്തിലേക്ക് വരാം എബ്രഹാം അബ്രഹാം പ്രവൃത്തിയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അവന് പ്രശംസിപ്പാൻ സംഗതിയുണ്ട് അപ്പം എബ്രഹാം എങ്ങനെയാണ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചിന്ത കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വചനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വരാനുള്ള ചിന്ത ഇസഹാക്കിനെ അർപ്പിച്ചതിലൂടെയാണ് എബ്രഹാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതെന്നൊരു ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ചിന്ത വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതെല്ലാം തെറ്റിപ്പോയില്ലേ എബ്രഹാം അവിടെ ഇസഹാക്കിന് യാഗം കഴിച്ചിട്ട് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നില്ലേ പക്ഷേ ഈ തൊട്ടുമേളത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് പ്രവൃത്തിയാൽ ആരും നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒരുത്തർക്കും നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റൂല നീതീകരണം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള പാപത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് അത് എന്നായാലും ശരി അതേ ഉള്ളു വഴി അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡിനെ വിശ്വസിക്കുക അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുക അവിടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിനെ ദൈവം നമ്മളെ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ അബ്രഹാം പ്രവൃത്തിയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അവന് പ്രശംസിപ്പാൻ സംഗതിയുണ്ട് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഇല്ലതാനും ഫോർ ഇഫ് എബ്രഹാം വാസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ വർക്ക്സ് ഇ ഹാത് സം ടു സംതിങ് ടു ഗ്ലോറി ബട്ട് നോട്ട് ബിഫോർ ഗാഡ് ഫോർ വാട്ട് സെയ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ എന്താണ് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് എന്നാൽ എബ്രഹാം ദൈവത്തെ തിരുവെഴുത്ത് എന്തു പറയുന്നു എബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു അതവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു
അതിന് അബ്രാം കർത്താവായ യഹോബെ നീ എനിക്ക് എന്തു തരും ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനായി നടക്കുന്നവല്ലോ എൻ്റെ അവകാശി രമേശക്കുകാരനായ ഈ ഏലിയാസർ അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തനിക്ക് മക്കളില്ല ഇസ്മായലുമായിട്ടില്ല ഇസഹാക്കുമായിട്ടില്ല ഈ സമയത്താണ് താൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അവകാശി ആരായിരിക്കും നീ എനിക്ക് സന്തതിയെ തന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച ദാസൻ എൻ്റെ അവകാശിയാകും എന്നു എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു അപ്പം ദൈവം ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് അഞ്ചാം വാ അഞ്ചാം വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം അവൻ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടു ചെന്ന് നീ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു വലിയ പ്രോമീസ് കൊടുക്കുക ദൈവം ദൈവം എബ്രഹാമിൻ്റെ ഈ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ എബ്രഹാമിനെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും വീടിന് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് പറയുകയാണ് നീ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എണ്ണുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു നിന്റെ സന്തതി ഇങ്ങനെ ആകും എന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു ഈ ഒരു സമയത്ത് എബ്രഹാമിന് പ്രായമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ ഒരു സമയത്താണ് ദൈവം ഒരു ദൈവം തന്നെ വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ എണ്ണാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ എണ്ണുക നിന്റെ സന്തതികൾ ഇതുപോലെ ആകും എന്ന് ദൈവം പറയുകയാണ് ആറാം വാക്യം അവൻ എഹോബയിൽ വിശ്വസിച്ചു അത് അവന് നീതി അത് അവൻ അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു ഗോഡ് റെക്കോണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോഡ് റെക്കോണ്ട് എബ്രഹാം റൈറ്റസ് ത്രൂ ദിസ് ഫെയ്ത്ത് ഈ വിശ്വാസം മൂലം ദൈവം അപ്രൂവ് ചെയ്യുവാണ് ദൈവം നീതിയായിട്ട് എബ്രഹാമിനെ കണക്കെടുക്കുക ചെയ്തത് എന്താ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് ഏത് വചനം മേളിൽ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം അതുപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എബ്രാഹിം ഭാഷ വെച്ചിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ആമേൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്താണ് ആമേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആമേൻ എൻ്റെ മീനിങ് എന്താ പല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അറിയണമെന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും വിചാരം പ്രാർത്ഥന എൻഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവരുത് കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ ദൈവവചനത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക അതെന്തുവാണ് വെറുതെ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ ജൽപ്പനം ചെയ്യുന്നവരാകരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ദൈവത്തിനൊട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അർത്ഥം അറിയാതെ ചുമ്മാ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുക അതാണല്ലോ ഇന്ന് പാരമ്പര്യ സഭകളിലും ഒക്കെ പലയിടത്തും നടക്കുന്നത് ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയോ വായി വരുന്ന ഒക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ അവർ ചെയ്തത് എന്തോ ആണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവരുത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കി നൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ യഹോവ ആരെന്നറിഞ്ഞ് അവനെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ദൈവത്തിന് താല്പര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ അമേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി സോ അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവെ അമേൻ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അമേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ അതോറിറ്റേറ്റീവ് നെയിം ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇത് അർപ്പിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഐ എം സെയിങ് ഐ മീൻ ടു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് അത്ര തോതിലാവണം ദാറ്റ് ഐ സിംപ്ലി ബിലീവ് ഇൻ ഗാഡ്സ് വേർഡ് ദൈവം പറഞ്ഞ ആ വചനത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എബ്രഹാം എന്ത് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ എബ്രഹാമിന് അപ്പോഴും ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ സമയത്താണ് ദൈവം പറയുന്നത് വെളി വന്നിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുക അതിനെ എണ്ണാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നീ എണ്ണുക അതുപോലെ ആയിരിക്കും നിൻ്റെ സന്തതികൾ അടുത്ത വേർഡ് പറയുന്നത് എബ്രഹാം ജസ്റ്റ് ബിലീവ്ഡ് കണ്ണു വടച്ചത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അക്ഷരീകമായിട്ട് താൻ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഹി സെഡ് എ മാൻ ലോഡ് കർത്താവെ അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്തുപോലെയാണ് നമുക്ക് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ മറിയത്തിന് ഗബ്രിയിൽ മാലാക ദൂത് കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ മാലാക ദൂത് കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് നീ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് യേശു അവന് യേശു എന്ന് യേശുവിൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുവാ
പല കാര്യങ്ങളും മറിയത്തിന് അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം മറിയം ജനുവനായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയാതെ എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കും ഇത് ദൈവ കർത്താവ് അതിനുള്ള കാര്യം പറയുന്നു ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി വന്ന് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നിൽക്കൊരു ഒരു കുഞ്ഞ് നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് മറിയം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് മറിയത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതെങ്ങനെ ആയിത്തീരുമെന്നൊന്നും മറിയത്തിന് അറിയില്ല പക്ഷെ മറിയം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ വേൾഡ് നിൻ്റെ വചനപ്രകാരം സംഭവിക്കട്ടെ ദിസ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ആൻഡ് മൈൻ ദിസ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഡിക്ലെയറിങ് അവർ ഫെയ്ത്ത് അല്ലേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗാഡ്സ് വേർഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആകുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആകുന്നത് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളോട് ക്ഷമിപ്പാൻ തക്കവണം നീതിമാനും വിശ്വസ്തനുമായ ദൈവമാണ് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഗോസ്ബലിലൂടെ വരുമ്പോൾ നാം എന്തോ ചെയ്യുന്നത് വി സിംപ്ലി ബിലീവ് ഇറ്റ് നാം അതിനെ അതുപോലെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വി ആർ സെയിങ് ആ മേൻ ടു ഇറ്റ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദൈ വേർഡ് നിന്റെ വേർഡ് പ്രകാരം അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഗാഡ് റെക്കോൺ യു അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോൺ മീ ആസ് വൈറ്റസ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഹി ഡിഡ് വിത്ത് എബ്രഹാം എബ്രഹാമിനോട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും അത് നീതിയായി കണക്കിടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈ വർക്ക് ബട്ട് ബൈ ഫെയ്ത്ത് മൂന്നാമത്തെ വചനം ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് എന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് കൂലി കണക്കി കണക്കിടുന്നത് കൃപയായിട്ടല്ല കടമായിട്ടത്രേ ഇപ്പം ഒരാൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നന്നാകാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു നമ്മൾ എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും കൊള്ളാം നാം നീതീകരിക്കപ്പെടാതെ എത്ര പ്രവർത്തിച്ചാലും കൊള്ളാം ആ പ്രവൃത്തിയെ ദൈവം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കറ പരണ്ട തുണി പോലെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം എത്ര വലിയ വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും നമ്മളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ ദൈവസന്നതിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നീതീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്താൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത എന്താണ് ആ എബ്രഹാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് ഇസാഹാക്കിനെ അർപ്പിച്ച് ഇസഹാക്കിനെ അർപ്പിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് താൻ ആ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവം തനിക്ക് പറയുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡിനെ നിന്നെ ഞാൻ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും ഏതുപോലെയാണ് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവിടെയാണ് എബ്രഹാമിന് നീതീകരണം ലഭിച്ചത് എബ്രഹാമിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയുമല്ല തന്നെ നീതീകരിച്ചത് സോ അതാണ് ഇവിടെയും പോൾ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അഭക്തനെ നീതീകരിക്കുന്നവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനോ അവൻ്റെ വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കെടുത്തു ദൈവം പ്രവൃത്തി കൂടാതെ നീതി കണക്കെടുന്ന മനുഷ്യൻ ൻ്റെ ഭാഗ്യം ദാവീതും വർണ്ണിക്കുന്നു ഇനിയും അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അടുത്ത ആളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയേക്കുവാണ് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് ദാവീദും തൻ്റെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഈവൻ ആസ് ഡാ ഡേവിഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദ ബ്ലെസ്സഡ്നെസ് ഓഫ് ദ മാൻ ആൻഡ് ടു ഹും ഗോഡ് ഇംപ്യൂട്ട് അത് റൈറ്റ്സ്നെസ് വിത്തൌട്ട് വർക്ക്സ് സെയിങ് ബ്ലെസ്സഡ് ആർ ദേ ഹുസ് ഇനിക്വിറ്റീസ് ആർ ഫർ ഗീവൺ ആൻഡ് ഹുസ് സെൻസ് ആർ കവേർഡ് ബ്ലെസ്സഡ് ഇസ് ദ മാൻ ടു ഹും ദ ലോഡ് വിൽ നോട്ട് ഇംപ്യൂട്ട്സ് ഇൻ come at this blessedness then upon them circumcision only or upon the uncircumcision also for we say that faith was reckoned to abraham for righteousness appo onbadamatha i mean idu varem vaichu davidum parayna endana davidum chodikkana aa oru pravarthi koodada thanneyana nidhigirikkapettathu davidum parayunu paapam marachu kittiya manushan bhagyavan അപ്പോൾ അവിടെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആ ഭാഗ്യ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഒരു മിടുക്ക് കൊണ്ടും ആ പാപം മറച്ച് കിട്ടുന്നില്ല ദൈവമാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കും അവിടെ കാരണമാകുന്നില്ല ഇനിയും നമുക്ക് എൻ്റെ പത്താമത്തെ വചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാക്കി മുതൽ ഈ ഭാഗ്യ വർണ്ണനം പരിചേതനയ്ക്കോ അഗ്രചർമ്മനത്തിനും കൂടിയോ അബ്രഹാമിന് വിശ്വാസം 
നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്നല്ലോ നാം പറയുന്നത് ഈ എബ്രഹാമിന് നീതിയായി കണക്കിട്ടത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് കണക്കിട്ടത് പരിചേതനയിലോ അഗ്രചർമ്മത്തിലോ അതായത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എബ്രഹാം പരിചേതന ഏറ്റോ ഇല്ലയോ പരിചേതന ആയിരുന്നല്ലോ അന്നത്തെ യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവ യഹൂദന്മാരും ദൈവവുമായിട്ട് ചെയ്തൊരു കവനൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനവുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കവനൻ്റ് ആണ് ഒരു എറ്റേണൽ കവനൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ആ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മനസ്സിലാവും ആ കവനൻ്റ് അത് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ആ പ്രവൃത്തി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനവും ആ വാഗ്ദാനം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് സർക്കംസിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല അബ്രഹാം നീതിയായി കണക്കിട്ടത് അഗ്രചർമ്മി ആയിരുന്നപ്പോഴാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിചേതനെ ഏൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേയാണ് നമുക്കത് അത് നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ വരാം ഈ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായമാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഐ മീൻ കർത്താവിൻ്റെ പ്രോമീസ് വരുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ പ്രോമീസ് വിശ്വസിച്ചപ്പം തനിക്കത് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇനിയും അതേസമയം ഈ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം മുതൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ദൈവം പിന്നെയും അബ്രഹാമിനോട് റിലീസ് ചെയ്തു നീയും നിൻ്റെ ശേഷം തലമുറ തലമുറയായി നിൻ്റെ സന്തതിയും എൻ്റെ നിയമം പ്രമാണിക്കണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിൻ്റെ ശേഷം നിൻ്റെ സന്തതിക്കും മധ്യമുള്ളതും നിങ്ങൾ പ്രമാണിക്കേണ്ടതുമായ എൻ്റെ നിയമമാവിത് നിങ്ങളിൽ പുരുഷ പ്രജയൊക്കെയും പരിചേതന ഏൽക്കണം നിങ്ങളുടെ അഗ്രചർമ്മം പരിചേതന ചെയ്യണം അത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യമുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ അടയാളമാകുന്നു സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്ക് ഓഫ് ദ കവനൻ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് ഗോഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു മാർക്ക് അതായത് സിർക്കംസൈസ്ഡ് ആകണം എല്ലാ പുരുഷ പ്രജയും സർക്കംസൈസ്ഡ് ആകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അധ്യായത്തിലാ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലാ എന്നാൽ ഈ സർക്കംസിഷൻ അല്ല എബ്രഹാമിനെ നീതീകരിച്ചത് കാരണം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് താൻ ദൈവം പറഞ്ഞ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു വിശ്വാസം ഹേതുവായിട്ട് തനിക്ക് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എബ്രഹാമിന് പരിചയ ഐ മീൻ എബ്രഹാമിന് നീതി ലഭിച്ചത് പരിചയതനയിലൂടെയോ അല്ല പരിചയതനയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാവും അങ്ങനെയല്ല ഇത് തന്നെയാണ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം തിങ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി ബാപ്റ്റിസത്തിലൂടെ അല്ല നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് താൻ ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുമ്പോൾ അത് പുറമെയുള്ള ഒരു വർക്കായി മാറുകയാണ് ആ വർക്ക് കൊണ്ടല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ദൈവം പാപം ക്ഷമിക്കുന്നത് നോട്ട് ത്രൂ ബാപ്റ്റിസം ബട്ട് ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം മൂലമാണ് വിശ്വാസം മൂലമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം നീതീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വാസം മൂലം അത്രേ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദൈവം നീതീകരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അത്ര ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാകും കാരണം അപ്പസന പൗലോസ് ഈ ഒരു ഈ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ പറയുകയാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എബ്രഹാമിന് സർക്കം സെഷൻ എന്തുവാന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല എബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് ഗാസ്ബലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാപ്റ്റിസം എന്തുവാന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളോട് ആദ്യമേ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ആ ഗോസ്ബല് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതെ ആ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ രക്തം എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടിയതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് എൻ്റെ പാപത്തെ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വേർഡ് എന്താ പറയുന്നത് നിൻ്റെ തെറ്റുകളെ ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ നിന്നോട് ക്ഷമിപ്പാൻ തക്കണം നീതിമാനം വിശ്വസ്തനുമായ ദൈവമാകുന്നു ആ ദൈവം ആ അറ്റുപോയ ബന്ധത്തെ തിരികെ തരികയാണ് ചെയ്തത് ആ മനുഷ്യൻ ആ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അതായത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തൻ്റെ തെറ്റുകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഈ സുവി
ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചിലരെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ബിലീവേഴ്സ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവരെ ഒരു വളരെ സങ്കുചിതമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളവരെ നോക്കുന്നത് അവരെ ഒരു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം അവരുടെ ജനുവിനിറ്റി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അവർ യഥാർത്ഥം അവരൊരു പക്ഷേ പാരമ്പര്യ പള്ളി പോകുന്നവരായിരിക്കാം അവരൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുന്ന ചേർച്ചിലൊന്നും വരാത്തവരായിരിക്കാം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇഫ് ദേ റിയലി ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ് അവരുടെ ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാൻ പോകുന്നത് യെസ് അവർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ യഥാർത്ഥമായിട്ടും സുവിശേഷത്തിൽ ഗ്രിപ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും ബിലീവേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനല്ല അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദേ വിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ടു ഡിസാപ്പിൾഷിപ്പ് ആ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകാനായിട്ട് പോകും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ബാപ്റ്റിസത്തിൻ്റെ റിലവൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ബാപ്റ്റിസം വേണ്ട എന്നല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകളും ആ ഒരു വ്യത്യാസം അറിയില്ല പലപ്പോഴും ഇതിനെ കൂട്ടി കുഴച്ചുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ബാപ്റ്റിസത്തിലൂടെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് നീ ബാപ്റ്റിസം എടുത്തില്ലേ നീ നരകത്തിൽ പോകും എന്നൊക്കെ വേണ്ട എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് തെറ്റായ ഉപദേശം കൊടുത്ത് മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാപ്റ്റിസം എടുപ്പിക്കുക മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ്റ്ററിൻ്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ആളുകളുടെ പ്രകടനം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് അൺഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ഗോ ഗ്ലോബൽ വരാൻ അല്ലെ ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് സഭകളിൽ എന്തിനു പറ നമ്മുടെ ഓരോ ചേർച്ചുകളിലും ഇതുപോലെ കമ്മിറ്റഡ് അല്ലാത്ത എത്രയോ എത്രയോ ആളുകളെ പിടിച്ചു മുക്കി എന്നിട്ട് ഇന്ന് അവർ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് യഥാർത്ഥമായിട്ടും ഈ ട്രൂത്ത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ബി ജസ്റ്റിഫൈഡ് അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അവന് മാനസാന്തരമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ് വി നീഡ് ടു എംഫസൈസ് അത് അപ്പസന പൗലൂസ് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ വന്നവനല്ല എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്പ്രെഡ് ദ ഗാസ്പൽ സുവിശേഷം ഗ്രിപ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സ്നാനപ്പെടണം ഹി വിൽ ടേക്ക് എ ഡെസിഷൻ ഫോർ ദ ലോഡ് നമ്മളത് സ്നാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരുന്ന രണ്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യഥാർത്ഥമായിട്ടും അതെന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഇറ്റ്സ് എ കമാൻഡ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അത് ഞാൻ നിരാകരിക്കുകയോ അത് വേണ്ടെന്നോ അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഡോണ്ട് മിക്സ് അപ് തിങ്സ് നമുക്ക് വളരെ ക്ലാരിറ്റി നമുക്കുണ്ടാവണം എബ്രഹാമിൻ്റെ ലൈഫിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ എബ്രഹാമിന് ആദ്യമേ ഉണ്ടായത് റൈച്ചസ്നെസ് നിധീകരണമാണ് രണ്ടാമതായിട്ടാണ് അവിടെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് തുടർന്നും ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെ നാളെ യാക്കോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് യഥാർത്ഥമായിട്ടും നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ വിശ്വാസിക്ക് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇന്നും ആ ചോ അത് ചോദ്യമായിട്ട് തന്നെ നീക്കട്ടെ നമുക്ക് കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം യഥാർത്ഥമായിട്ടും നീതീകരിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസിക്ക് പ്രവൃത്തി ഉണ്ടോ ഉത്തരം പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്നത് പോലെ നാളെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനി